ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കീ ഹോളിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തു കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടി കാണാൻ കഴിയൂ ഇതൊരു എലൈൻ കട്ട് ഫ്രോക്കാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അളവിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഒരു നെറ്റ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് സെൽഫ് വർക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള സാറ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ലൈനിങ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ലൈനിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലൈനിങ് എടുത്താണ് ഒന്നര മീറ്റർ ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും അര മീറ്റർ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും നമുക്ക് ഈ അളവുകളെല്ലാം ഒരു പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പേപ്പറ് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഷോൾഡർ ആറ് റേഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറ് റേഞ്ചിനെ ഞാൻ ആം ഹോളായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആറര ഇഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടെ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈക്കൂഴി വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്കൂടെ അളവ് ആറരയാണല്ലോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്നേ കാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഫ്രഞ്ച് കറവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് വിട്ത്ത് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ തുന്നൽത്തുമ്പ് അടക്കം ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് മാർക്ക് നെക്കിന് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അഞ്ചരഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നെക്ക് വിടുത്ത് താഴത്തും നെക്ക് വിടുത്ത് രണ്ടരഞ്ച് തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ യൂ നെക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട അളവ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് വരെ ഇതിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവിടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വരച്ച മാർക്കിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതാ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സെയിം അളവുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കണം അത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലൊരു പീസിൽ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചര ഇഞ്ച് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കീ ഹോളിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകദേശം താഴെ ഭാഗത്തേക്കായി
വരയ്ക്കുന്നത് മുകളിലും ഞാൻ യൂനക്ക എണ്ണയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് കറി വെച്ചിട്ട് ആ യൂ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യൂ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ നെക്കാണ് ആ കീ ഹോളിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കേവ് ഷേപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു നെക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇത് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്കും കീ ഹോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണത് അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ കേവ് ലൈനിലൂടെ പിന്നെ നെക്കുമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ആ കേവ് ലൈന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് ആ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് തുന്നി തുമ്പ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തുണിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആ ക്രീം പീസ് ഞാൻ ലൈനിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മെറൂൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എവിടെ തുന്നി തുമ്പ് കൊടുക്കണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കട്ട് മറ്റേ ഒരു പീസ് നോർമൽ ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തൊരു പീസ് ഇല്ലേ അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നെക്ക് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മെറൂൺ സാറ്റിൻ ക്ലോത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ വലിയ പീസ് ചെറിയ പീസ് നമ്മുടെ ക്രീമിൽ നെറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ മെറൂണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ക്രീം ഫാബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് ആ കീ ഹോള് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെയിം തുണി എന്താ പറയുക പേപ്പർ കട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഈ വലിയ പേപ്പർ കട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈനും പീസിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ലൈനും പീസ് നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിനും ബാക്ക് പീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്കും ആം ഹോളും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഷേപ്പും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈൻ കട്ടിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഈ വേസ്റ്റ് ലൈൻ വരെ ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ പോയിൻസും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേവായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈനിന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ് നമുക്കിതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൽ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതെങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലല്ലേ നെക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലൂടെ നെക്കിൻ്റെ മാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മടക്കി കൊടുക്കുക ഡാം ഹോളും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നെക്ക് വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോക്കിൻ്റെ മാർക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കി വരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നെക്ക് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പാക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കും മാർക്ക് ചെയ്യാം ബാക്ക് നെക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് യൂ ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ അതേ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്ക് പത്ത് സെറ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വീതിയും കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ് ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പർ പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മെറൂൺ കളർ സാറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ആ സാറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ആ പേപ്പർ പീസ് വെച്ചിട്ട് അളവുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുന്നൽ തുമ്പ് ഇടണം എന്നുള്ളത് ഈ നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും ഈ താഴെ ഭാഗത്തുമാണ് നമ്മൾ തുന്നൽ തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈനിൽ തുണി
ക്രീം കളർ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈ മെറൂണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നല്ല വശം മുകൾ ഭാഗത്താക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് സാറ്റൺ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരേപോലെ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്കും താഴ്ഭാഗവും അടിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് മറിച്ചിടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെറ്റ് ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ലീവ് അടിക്കുന്നത് അതിന് ലൈനിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മെറൂൺ സാറ്റിനാണ് പതിനാലര ഇഞ്ച് അറക്കത്തിലാണ് ഞാൻ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പീസുകൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസിലത്തെ ലൈനിങ് ഇത് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലത്തെയും സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ബാക്കിലത്തെ ലൈനിങ് ഇത് സ്ലീവിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ലൈനിങ്ങും ഇത് മുകളിൽ നമ്മൾ നെക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങുമാണ് നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ് മെറ്റീരിയൻ്റെ നല്ല വശമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല വശം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശം ഇത് ഈ മുകളിൽ കണ്ണാണ് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൻ്റെ നല്ല വശം അങ്ങനെയാണ് വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ താഴെ ഈ ഭാഗവും അരേഞ്ച് നമ്മൾ എത്രയാണ് തുന്നത്തൊമ്പ് വെച്ചുകൊടുത്തത് ആ തുന്നത്തൊമ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ മുകളിലും എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും താഴത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിരുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചിടാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മറിച്ചിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് വേഗം കിട്ടുമത് എന്നിട്ട് ഫുള്ള് നിവർത്തി കൊടുക്കുക താഴത്തെ നെക്കും താഴ്ഭാഗം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് നിവർത്തി കൊടുക്കണം നിവർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ മുകളിലും പതിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ നെക്കിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തോടെ താഴെ ഭാഗത്തും നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സാറ്റ് മെറ്റീരിയൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഈ മുകളിലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈനി മെറ്റീരിയൻ്റെ നല്ല വശം നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ച പോലെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊടുക്കണം ഇത് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നോക്കി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് ലൈനിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ബാക്കിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടെടുക്കുക ചെയ്യാം അതായത് നെക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക ഷോൾഡറും മാം ഹോളും എല്ലാം കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് നേരെ കൈക്കുഴിയിട്ട് താഴത്തേക്കും അതുപോലെ ഇപ്പത്ത സൈഡും അടിച്ചുകൊടുക്കുക പിന്നെ താഴെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കെ ഹോൾ നെക്കിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ കെ ഹോൾ നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഞാൻ സിബ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് സിബ് വെക്കാനുള്ള ലൈനിലൂടെ നേരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട്
കറക്റ്റ് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് കയറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്രിക എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു എഡ്ജ് നേരെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് വെക്കാൻ ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് പതിച്ചടിക്കണ പോലെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗവും സ്വിബിൻ്റെ ആ ഭാഗമെല്ലാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പതിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം നോർമൽ സിബ്ബാണ് തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് സിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെല്ലാം കുത്തി കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സിബ്ബിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ സിബ്ബെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ബാക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഫേസ് ടു ഫേസ് വേറെ രീതിയിൽ നെക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് ലെവലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം അരേഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ അറിയാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മളത്തേക്കിന് ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ് ലൈനിൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈന മെറ്റീരിയൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് പിന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ സ്ലീവ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിലേക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ താഴേക്ക് കൈക്കൂടെ അറ്റം വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്കും അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇനി ബോഡി പാർട്ട് ഫുള്ള് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റം മുതൽ വേണം സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താം എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇനി അതിങ്ങനെ ഉടുപ്പിന് വള്ളിയും കൂടിയും വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വള്ളിയാണിത് ഇനി അത് വള്ളി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വള്ളി വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണു നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നല്ല വശത്തെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം വള്ളി വെച്ചെടുക്കാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വേറെയും നല്ല മെറ്റീരിയൽ വേറെയും രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം മടക്കി അടിക്കാണ് വേണ്ടത് അത് ആദ്യം ഒരു കാലിഞ്ച് പിന്നെ ഒരു കാലിഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റോൾ ഡേമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ റോൾ ഡേമ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലൈൻ മെറ്റീരിയലിനും നല്ല മെറ്റീരിയലും ഞാനിങ്ങനെ റോൾ ഡേമ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ഹാങ്ങറിൽ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ ഹോൾ നെക്ക് ഫ്രോക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവാണ് വരുന്നത് കൂടാതെ സെൻട്രൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ബീഡ് വർക്കും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പഞ്ച് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്ത ബീഡ്സാണ് കേട്ടോ ഈ മോഡലിനൊക്കെ ഫ്രോക്കിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാറിനും സാരി ബ്ലൗസിനും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മോഡൽ ഫ്രോക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക